Esse vídeo é patrocinado pelo Rei dos Coins. Lá você consegue comprar várias moedas de jogos, além de botar crédito na Steam e na Google Play Store, de forma fácil e rápida. O Rei dos Coins é a maior e mais confiável loja de coins da América Latina. E acessando a loja pelo link aqui da descrição, vocês me ajudam demais. E se você tem mais de 18 anos e está pensando em ganhar uns coins extras, você pode encontrar diversos jogos de aposta no Tibia Blackjack. De jogos clássicos como Roulette e Crash, o site te dá várias opções de jogos para apostar. Tudo 100% seguro e transparente, com uma blockchain que garante um resultado imparcial a cada rodada. Não é segredo para ninguém que eu sou absolutamente apaixonado por Rookguard. Essa paixão vem lá de trás, quando eu comecei no Tibia, e perdurou durante mais tempo do que a maioria dos tibianos acharia saudável. Rockguard, para quem não sabe, era a antiga ilha inicial do Tibia, que originalmente foi projetada para que os players alcançassem os primeiros oito levels e depois partissem para sua aventura de verdade no continente principal. Um pequeno grupo de jogadores, porém, decidiu que ia ficar na ilha, e ao longo dos anos criou-se então toda a cultura Rockster, que acabou florescendo e se alastrando mesmo nos jogadores de Tibia mais power gamers. Rockguard, porém, depois de muitos anos, acabou caindo no esquecimento quando deixou de ser a ilha tutorial padrão do jogo sendo agora habitada apenas por aqueles players que carregam as lembranças nostálgicas daquela ilha esquecida, que agora nada mais é do que um projeto descontinuado da Cipsoft. Então hoje, se você for logar na Rockguard de qualquer servidor, provavelmente vai se deparar com esse cenário aqui. Uma cidade vazia que agora está esquecida não só para o grande público, como também para a própria empresa do jogo, que parece ter abandonado o projeto de vez. Hoje vim trazer para vocês, Rookstairs, uma alternativa de se viver momentos novos e memoráveis em uma Rookguard totalmente remodelada, que além de estar povoada por players, vai passar também por um processo de expansão frequente de conteúdos. Hoje vamos falar do projeto Hardguard. Para ser bem sincero, eu sou bem chato para anunciar outros servers aqui no canal. E ao dizer isso, eu não falo sobre projetos grandes e bem estabelecidos, como Caterot ou Rubiniot. Esses projetos já são consagrados e unânimes na comunidade, e dificilmente precisariam da divulgação de um canal pequeno como o meu. Falo aqui sobre os projetos pequenos que ainda estão procurando o seu próprio público, e que vem falar comigo para tentar fechar uma parceria e anunciar. Apesar da maioria dos projetos ter seus pontos positivos, acho que a maioria deles são muito iguais uns aos outros e, no fim das contas, oferecem muito pouco se comparado com o que o próprio Tibi oferece. Tendo dito isso, o Hardguard já me despertava interesse há muito tempo. Para vocês que são rooksters mais antigos, deve se lembrar de um cara chamado Murilo, que de vez em quando lá na comunidade do Facebook, ficava publicando screenshots de mapas editados da Vila de Hook, reimaginando vários lugares e dando uma nova vida à ilha que a gente tanto ama. Pois bem, depois de anos me encantando pelas prints desse ousado projeto, agora finalmente eu pude logar no jogo para ver todo esse mapa modificado com os meus próprios olhos. A vila está absolutamente magnífica. Todos os prédios clássicos foram remodelados. E para vocês verem o nível de cuidado desse outro server, até os diálogos dos NPCs uns com os outros foi mantido, um tipo de cuidado que é raro de se ver. A parte de cima do prédio do Obi se conecta a uma área aberta bem bonita, que também se liga à antiga sala do Oráculo. É importante mencionar aqui que o Oráculo não existe. Aqui no Hardguard, a Ilha de Hulk é o foco principal do jogo. E nesse lugar a gente já pode ver uma das grandes diferenças se a gente compara esse outro server com a Rookguard clássica, um DP para os Rookstairs. Se durante anos a Cipsoft cagou para os nossos pedidos de implementação de um DP, aqui no Hardguard temos não só um DP como um sistema completo de correios e market. Uma coisa interessante de se falar do market é que cada item de Hulk é extremamente raro de ser pego em criaturas. E mesmo um full set clássico da ilha tem todas as peças com quests totalmente remodeladas, que vão ser um desafio de verdade de ser pegos aqui no Hot Server. Mais pra frente aqui no vídeo vocês vão ver a quest remodelada da Katana. Enfim. Como cada item é raro e precioso no server, até mesmo katanas e maces vão poder ser comercializadas no market por aventureiros novatos que forem farmar ouro nos ratos. E falando em ratos, uma boa parte de toda a área dos esgotos foi remodelada, junto com essa nova entradinha para os esgotos perto da Ember. Eu achei esse novo acesso aos esgotos bem bonito e imersivo. Dando uma volta pela vila, é impossível você acabar não reparando nas casas. O sistema de aluguel de casas está presente no servidor. Pelo escasso número de casas no servidor, o aluguel delas é consideravelmente caro. Então quem quiser ser dono de uma casa aqui no Hot Server, saiba que você provavelmente vai ter que trabalhar bastante para manter ela. Em cima da loja do Tom existe um verdadeiro condomínio de casas, e no último andar podemos encontrar uma casa misteriosa, que não é visível para o pessoal de fora. 
Diferente das outras casas que estão inseridas no sistema de aluguel, essa casa está simplesmente trancada. Esse aposento misterioso provavelmente faz parte de uma das várias quests que ainda não foram decifradas no servidor. Embora o mapa do jogo, o sistema de drops e as quests sejam algo importante, a comunidade também é um pilar fundamental para a construção de um bom server. O Hardguard tem o seu próprio site, onde você pode criar sua conta e baixar o cliente. Mas a coisa mais interessante do site, na minha opinião, é a seção de high score do server. Aqui você pode analisar cada um dos players que está no top level, além da nacionalidade deles e até dos itens que eles usam no seu set. É legal de ver aqui que a maioria dos jogadores tem um set clássico de Hulk, com algumas pequenas alterações e alguns itens raros. Eu não sabia ainda, mas eu ia conhecer grande parte desses caras enquanto eu estava online passeando pelo mapa. Quando eu loguei no jogo, vários deles já vieram se apresentar no chat global e depois de eu concluir minhas andanças pela ilha, conversei com Ergot, o quarto player na tabela de leves que foi bem gentil comigo e me levou de bom grado até a Katana Quest remodelada. Não vou dar muitos detalhes das quests aqui do Ad Server para não dar spoilers, mas eu posso dizer com segurança que todas as quests do Hook 7 clássico foram remodeladas. Então, muitos dos lugares que vocês conhecem de core salteado vão acabar surpreendendo vocês. Na Katana Quest, por exemplo, além da entrada da cave estar tá diferente, várias outras partes foram alteradas, além de serem absurdamente aumentadas. Agora tendo grandes galerias recheadas de criaturas e puzzles. Em uma parte da quest da Katana, eu e Ergot precisamos matar duas múmias escondidas na caverna para liberar duas alavancas secretas. E uma vez que puxamos a alavanca final, tivemos que desafiar três gols de uma vez só. Os combates foram bem tensos e eu acho que eu mais atrapalhei o Ergot do que ajudei ele. Mas por fim a gente conseguiu completar a quest. E eu ganhei não só uma katana, como também uma scarf. Ergot me perguntou então se eu não gostaria de fazer mais quests com o pessoal do server. Quando eu olhei para a tabela de top levels, imaginava que existia algum tipo de rivalidade entre os players que disputavam o top level do servidor. Essa minha hipótese caiu por terra quando o Ergot me levou até os três Uxteiros top level do servidor, Zé Valente, Back Nurse e Originals. Os três eram muito amigos, e pareciam não ligar muito por fato de serem os top levels da ilha. Junto a eles estavam Shimbal, o quinto player da tabela, e Danzo, um level 7 também bem gente fina. Todos pareciam super felizes com a minha chegada e animados começaram a me levar para várias das quests do servidor. Uma delas foi a quest da Native Armor, uma armadura que é um ponto melhor que a Shen Armor e que é dropada em uma quest recém descoberta pelo time, que envolve matar um exército de elfos na parte leste da ilha. Durante toda a caminhada até a quest, eles ficaram conversando e me mostrando animados detalhes do servidor. Esses corredores mais estreitos, eu acho que era uma boa pessoal de trás causando espira, não tava batendo os bichos. É, é mas então, é, aqui... Só que pra é dropar a espira é difícil. Aqui, Eita, né? porra. O loot é difícil. Ah, a espira aqui ela é um item de suporte, né? É uma coisa que você vai usar de vez em quando. Vamos pra dizer, ela bater bastante. Vamos dizer, é um pouco mais difícil de dropar, porque ela é muito útil também. É, exatamente. É muito, muito. Tipo assim, se vender esse espira aqui, quebrava o jogo. Ninguém ia jogar com outra, outra coisa, tá ligado? É, ia ser todo mundo de distance. Essa é a proposta. Então, espira é um item raro, então. Exatamente. Isso. E também pode servir também como moeda de troca, né? Tipo, ah, vou comprar. Aliás, vou, vou anunciar uma... aqui. Vou anunciar aqui. Dropamos crossbow em bebê. É, a gente dropou um crossbow. Caralho, 34 batidas. O sapé com o elfo, Revel. Ah, tô, tô batendo aqui. <risos> Agora a pergunta que não quer calar. Alguém trouxe machete pros caras aí? Eu não Chega nele aí, eu, 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 eu tenho machete, eu tenho machete. Eu não, machete. Já vai chegar no elfo, já vai fazer assim. Você eu tô vendo 15 negros chegando na quest cara. e não tem machete, você quer ver só? Não, eu tenho machete na mão sempre. <risos> aí. Chega, chega. O que que pega a armadura? É aí a quest do, da Nativa. É a quest da Nativa, show, da Nativa. Ah, tá é. tranquilo até. Mas tipo é aquela, assim, né? É aquilo, foi tranquilo porque estamos com os três top level do site. Olha o negócio ali, ali né? tomando 80 do bicho ali. É, o Arcanist bate muito. Arcanist bate demais, velho. E assim, é Rebel, pote aqui tu não pode estar tá gastando toda hora não, entendeu? Entendi. É um recurso também que você tira da cartola não. É nível 10, né, pra pegar, né? O, a, a... Quanto que custa? 60. E no, e no Riacint é 55, tem um descontinho. Mano, bora tentar fazer a, a Dragon Corpse? 
tentar, a gente tenta. Se a gente vai conseguir, eu não sei. Deixa eu falar com o Danza aqui. E o original é, qualquer coisa eu tenho também. E não tinha, não, pô. Então bora, bora, perto tempo. Ó, assim, ó, 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 por cima, deixa eu falar aqui, ó. Pra vocês ah, se cara. ligarem. Por cima lá só tem Dragon Ratilinha. A gente matou Isso. uns 12 na primeira volta que a gente deu. Aí, Aí, só que a gente não precisa ir pra é direita. Estado, a gente sabe. desce, a gente sobe lá na parte da, da quest. E desce pra, pra onde tem o um buraco mesmo. Que logo quando desce, a gente tem três Dragon Ratilinha na, na boca. Isso. Aí no a gente Beto, precisa. Pelo menos tinha. É. No beta. Bora, agora, bora, bora. Agora. É, agora assim, né? Quem, os caras que tiver distância aí, pode tacar, pode pegar espira aí. E quem tiver, quem não tiver, pode, pode comprar. Caralho, vocês é, então vocês vão no Dragon Corpus mesmo, parceiro. Quero Vamos lá dar uma olhada, vamos lá dar uma olhada, né? Vai que. <risos> Essa eu vou querer ver, tio. O legal é esse tipo. Se o Revel morrer no vídeo, é bom que tem conteúdo, né? <risos> Ué, tem que torcer pra vocês morrerem também, né? Imagina, que feio. Vai levar o cara na quest e morre? Pois é, é, não, é o lance é, o lance é, é a gente pô. nunca foi lá, pô. A gente vai lá agora pra mostrar. Cara, aí que é será que, que tem, tem lá, hein, mano? Eu tô curioso também, velho. É, é curioso, né? Tá certo. É da puta. Tá curioso. <risos> Depois de eu e Danzo conseguirmos nossas Native Armors, o time começou a cogitar a possibilidade de se aventurar em um dos mais perigosos lugares de Hardguard, a Copper Shield Quest. O time contou que mesmo no level 25, nenhum deles conseguiu terminar a quest ainda devido à extrema dificuldade do lugar. Mas como eu tava lá gravando, todos se animaram de tentar mais uma vez completar a quest, mesmo que isso significasse a morte do time inteiro. Voltamos para a cidade para reabastecer, nos enchemos de Potion e nos reunimos na entrada da Copper Shield Quest. Todos os players se posicionaram, e em fila nós avançamos. Os jogadores mais poderosos na frente, e eu e Danzo mais atrás. Ah, Nossa, pô, só flechada de qualidade. Exatamente. Não, na Beck, flechada ele, a gente Beck, vai, Beck, pô. Ele não tem noção de dano não, pô. Não, pô. O arrombeido bate em tudo, pô. <risos> arrombeido. Beck, desce, desce, viu? Desce. desce. Isso. Desce, é, vai, vai pra esquerda depois, o primeiro esquerda. Beleza. Vai aí. passando o carro aí. Esquerda, aí a gente vai descer ah. esquerda de novo. É a esquerda aqui de novo? Isso aí. Ah, pô, é um labirinto isso aqui. É um labirintão, é. velho. Lá pra e direita tem coisa pra caramba. Rodando. A gente saiu rodando aqui tudo. Caraca, velho, esse labirinto tá muito massa, velho. Vocês estão como de pote aí, rapaziada do fundão? Eu tô, eu tô de agora não Eu, eu, eu bati sim, mais cinco aqui, ó. Cuidado aí. Ai, bichinho, é nervoso, hein? Nível 5 ainda. É. Cara, então, pera aí. Ligado. Puta que pariu. O que foi? foi? Nossa senhora! Pera, pera, pera. Tem o que lá embaixo? Tem Muito okay. Dragon Hatling. Tem que descer nós quatro. E aí? Calma, calma, calma. Manda pera, um quatro. Pera, pera, deixa eu olhar. Bora. No três, um. Um, Bora. dois, três. Tá aí o Revel aqui na guarda. Pra é, ninguém... espera aí. Pra ninguém roubar o... Estamos é, garantindo a gente tá guarda aqui. Pode descer já. Calma, o Red tá de frente pra eles. É, eu virei pra lá, virei eles pra lá. Cara, é eles é, eu tenho quatro aqui ainda, eu tenho quatro aqui na mãe, ainda, viu? Aí... Tá, Pronto, aqui vamos é na calma aqui agora. Pronto, vem, é, vai, vai... Vai o Beck mais na frente. Ainda, viado. Caralho, fodeu. Agora sim, aqui a gente não sabe nada não, viu? Aqui a gente não sabe nada de nada de nada, mano. Regote, pelo amor de Deus, velho, vai com calma, viado. Ele tá indo muito na frente, vai com calma aí, Regote, isso. <risos> vamos devagarinho aqui. Vai vocês, é, 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 na parte de trás aqui. Pera, Regote é o tipo. Gente pera, pera, gente pera, pera, pera. Dá um passo pra trás vocês aí, é pra não tomar. O bagulho parou bem na frente, me do revel, mano. <risos> Ele podia ter subido na hora que eu roubei. Pode vir, pode vir, vocês ficam mais em cima. Dá um passo pra cima. Acima, Danzo. Tá vindo um aqui. Danzo, vai pra lá, ó. E encosta na esquerda ali com o Revel. Eu ia dar um cascudo no Drago, mas não depende. Peraí, que tem que encostar o pé. Tem que... É o único que tem que Caralho, sempre ficar perto. Mano. Tem um animal aí batendo de 40, 35. Ô, oh, o dano tá, tá cavalo, né, cara? Qual o skill de vocês aí? Tá 40. 40 é ou 41, um, alguma coisa assim. Quase 41. Tá, tá, tá violento. Tá... O Ergo tá 40. Ergo tá 41. Eu tô 40. E eu tô 38. Olha só que ele tem Swamp Club. Roupa ele aí, roupa. Não dá pra roupar, não dá pra roupar. Não dá pra roupar? E aí, Ergot? Vem, Vem, vamos. Se cura. Eu vou tentar. É, Revel, sobe. Ui! Nossa, tá aí, a Revel tá puto uma... Quase Foi, na hora, mano. <risos> na hora ia tomar uma churrascada. É, ele deu um passo pra trás e passou daquele jeito. 
Ja, jag är sådär fritt, jag är... Nej, jag vet inte så. Du nära det, jag vet att jag har fått en forró. Vindo en drago pra cima da gente. Tentando sair da frente dele. Tem pesado de puta aí, ó, só pra comer. Ergot, pega aí, Ergot. Vai pegando em cima aqui. Ó, tem um buraco ali em cima, logo ali, né, na esquerda. Mano, é lá embaixo, ali na direita, tem um buraco que desce pra um corredor de fogo bem grandão, tá ligado? Que era onde ia ter lá. Que era onde ia ter dragão. Ah, tem um atrás de vocês. Tem, 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 tem um dragão ratilhado atrás de vocês ali. aí. Tomei uma pra ficar ligeiro, pra esquentar. A gente tanca dragão? Não. Não, não né? Não tanca, pô. Pegou dragão. É, eu tenho certeza que não tanca, não. E... É, é lógico, até. É o que eu tô falando, eu tô perguntando, pô. A gente tanca? Lógico que não. Tem um buraco aqui. Cara, é, não, mas então, mas se eu não me engano é por aqui. Se eu não me engano é por aqui, ó. Ó, tem um aqui. Desce e sobe rápido aí. Pera aí, deixa eu te roubar, Zé. Pera aí. Tem, 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 tem. De boa, de boa, de boa, de boa. De boa? Porra, já tomou no cu já. Malado. Devagar! <risos> Amor de Deus! Tem uma foodzinha aí? Sobrando aí, Herbert. Cuidado. Tô... Cuidado aí, Revelino, mano. Não? Puta que pariu! Drago, é? Nossa, não! Ah. Três Hatling de cara. Nossa. Quatro. Cara. Quatro. E aí, o que, é que nós faz? Mata. Peraí, é, eu te tava pegando a visão aí, ó. Subi lá no canto, pra um, direita, esquerda, esquerda. Bora. Bora, bora, Vamos bora. Vamos lá. Pura origem. Tô curando, tô curando. Aí ali, nós vamos pegar pra direita ali embaixo. Vai ter um corredor grandão. Chega onde tem os dragons. Os dragons? Sim. Que o Murilo ia colocar lá e não colocou, mas provavelmente vai ser o final da quest ali. Mano, eu tô com 11 potes só. Amiga, essa quest aqui foi só de vinda, pô, não volta não. Ah, é, é, a gente não termina tenho... ela, morre e depois compra. Ah, não, <risos> ah, não, eu, não, não tenho. Tenho. eu não tenho. Não tem o quê? Bless? Ai meu Deus do céu. Joga pra não. mim, joga o item pra mim que eu devolvo lá. Fechou. Aqui, é, é. aqui é só de ida, pô. Pois é, eu tenho 15 potes também aqui, velho. É aqui, full direita, full direita aqui. Espera no não drag se ter. tiver. Não, se, se tiver drag é espera, pô. Espere e oração. Um ratilinho. E back vai na frente. Fotando até o, o rabo fazer bico. Eu tô fazendo demais, velho. Quer ver? Pá! Dito isso, dito isso, menos cento... Oh, filho de rapaz. Aí, ó, ó era aqui, ó, era aqui. Hum. Era aqui. Deixa eu ir. Bora, 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 eu ir na frente, eu ir na frente. Mas vai na frente, vai na frente aí, Beck. Vai na frente, Beck e eu. Caralho, essa ponte tá assustadora, né, velho? Tá. Ah, caralho. Peraí, deixa eu ir. Vai Beck, vocês dois atrás aí, colocando o Beck do Vai, vai Meu Deus, que medo. Vai, vai, vai. vai. Opa, recua vocês aqui. dois aí. Vai, Beck, toma front. Toma, toma front, toma front origem. Aí. Agora recua, Beck. Não, bora, bora, vem, 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 Ergot. Aqui dá pra mim, dá pra mim, dá pra mim. Vem, 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 Ergot. Vem, Ergot. Caralho, Drago, Cara, corre, base, corre. É, o Dragon me matou, o Dragon me matou, o Dragon me matou. Meu Deus. Corre. Tá fazendo tela aí? Deixa eu ver aqui a tela. Corre, corre, seus filha da puta. Sai, Ergot. Não tem como atrapalhar ele, não. Não dá pra atrapalhar ele, não, Ergot. Ai, caralho. Eu tomei... A Ô, Ergot, bora, bora, bora driblar o Dragon e passar foi, correndo. Foi, bora driblar o Dragon e passar foi, correndo, Ergot. É, tenta fazer isso, tenta fazer isso. Tem tenta driblar o Dragon e passar correndo. Dribla o Dragon e passa correndo. Vai, Zé, vai, Zé. Vai, back, vai, back, vai, back. Fechada no véi. Bora perseguir esse dragão. Tomei uma lapada só do dragão. Uma só? Foi, foi. Eu tava com a vida no, no amarelo. Ele chegou e me Boa, deu uma... Que corpo tá aqui? Tá verde, né? Cheguei! Cheguei! É treta! <risos> é treta nessa porra! Chega, essas <risos> filhas da puta! Aí, ó. Aí, ó. Coisa boa. Fazei. Ai. Meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, Revel. Revel. Meu Deus, cara. Vai, Revel. Corre, Revel. Corre, Revel. Corre, Revel. Corre, Revel. Ai, tá porra. Mete o porra. Beck saiu correndo, viu? Beck já meteu o pé aí, viu? Bora fechar ele. Bora fechar ele, Ergot. 
Só corre, corre vocês, corre vocês. Corre, meu, corre, meu. <risos> Nossa que pariu, senhora! Porra, mano. Corre, corre, Nossa corre, senhora. corre, corre, pota, corre, pota. Só corre, só corre. Mano, só nós estamos tomados no cu, cara. Eu tenho quatro potes. Eu tenho quatro pods, meu irmão. Fudeu pra nós. Eu ia falar isso. Caralho, você vai voltar agora não, porque não, vai ter os dragões Tem pote, limpo. pote no meu loot. Tem pote no meu loot. E aí, Revel, beleza? <risos> eu sonho de conhecer. Eu tenho circunstância, mas tudo bom. Pro vídeo vai estar tá lá. A volta ninguém precisa saber como é que foi. É. <risos> Quem tem pote? Alguém tem pote? Entendi. O Ergot, ah, tem um, o Ergot, o Ergot morreu? Eu morri. Ó, o eu vou voltar morreu. lá, vou voltar lá e vou pegar, tentar pegar o corpo dos caras, beleza? Valente, eu ah, vou precisar beleza. que você pegue minhas coisas e seja feliz e tente levar minhas coisas de volta. É, Beck, e? Beck, toma isso aqui. Morreu já todo mundo? Foi, é... Isso, ah. Ergot e Danza morreram já? Falou, foi. galera! Paz e amor pra vocês! Ah, pô, que Homem. merda. Mas tudo bem. Tomei uma só, mano. Ah, é louco, mas... era, era o esperado mesmo. Eu vou morrer aqui também, beleza? Mas assim. Eu não tenho Blaze, velho. Então dropa pro Revel aí. <risos> Revel nasce com Blaze, pô. Eu, tem Blaze no boneco do Revel. Revel tá vivão ainda? Tô, tô, tô. Pode tô. crer? Pode crer? <risos> passa aí, passa os itens. Que regaço, cara. Você é louco. Peguei, eu, peguei. Eu, fui lá, eu fui lá dentro pra conseguir morrer pro Dragon. Beleza. É, bom... Foi o Danzo, eu vou o Ergote, eu vou morrer o Zé, pro... o Dragon. O Origi morreu antes de clicar na... Eu morri antes de Zé. clicar no, no, no dragão. Ah. Eu tô segurando os itens aqui. Vou o Rebel eu acho que também não clicou, né? É sempre sortudo, né, o... O Léo. Ah, que Quem é que tá saindo ah, da ponte? Ah, tava saindo da ponte, morri, mano. Ô, Danzo, mas tu clicou na... não clicou no, no corpo? O Danzo peguei, clicou, peguei então ele foi o Ah, tu pegou, né? Peguei. Após o ataque do Dragon, metade do time morreu. Eu sobrevivi junto com o Zé Valente e o Beck Nurse. Porém, nós três tínhamos gastado praticamente todos os nossos recursos. E naquele ponto, voltar por aquele caminho lotado de Dragon Ratlings já não era mais uma opção. Zé Valente, então, decidiu que teria uma morte honrada e morreria não para os Ratlings, mas sim para o grande dragão do final da quest. Já Nurse viu desesperado seu amigo pular para a morte, sem conseguir avisar para ele que estava sem Bless e que precisava que alguém segurasse seus ares em especial a sua Poison Dagger. Como o meu char estava com Bless, eu segurei tantos itens quanto eu podia e também acabei me atirando para a morte. Quando a gente voltou para a cidade, eu devolvi os itens para o Nurse. Hardguard talvez tenha sido a melhor experiência que eu tive em anos jogando em Hulkguard. Seja pelo seu ar de novidade, seus mistérios inexplorados ou pelos seus jogadores apaixonados, algo me cativou nessas terras. O projeto está apenas começando e, mesmo com um rate de ESP de apenas 1x, Acredito que em pouco tempo o top level vai ficar cada vez mais disputado, conforme mais e mais players forem entrando no jogo. Uma outra coisa que eu acabei nem explorando direito foi a área premium do jogo, mas pelo fato da mensal do server custar apenas 25 TC, isso provavelmente é algo que eu vou fazer num próximo vídeo. Todo esmero na criação do mapa e cada detalhe inserido no jogo mostra o quanto de carinho foi colocado pelo CM Abdel nessa criação. Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? O tio Ab aqui. E, bom, Hevel, não sei nem como agradecer pela oportunidade de estar aqui apresentando o Hard Guard. É um sonho de três anos de muita dedicação, de muito investimento, várias noites passadas, varadas ali testando e criando o material. É, muito obrigado, cara. Você é uma peça importante nesse momento que é a abertura de Hard Guard. Esse projeto, ele carrega todos os pontos que eu percebo que a Cipsoft acabou falhando, né? Quando eu comecei o projeto, a primeira coisa que eu pensei era o seguinte, eu queria criar um jogo que ele fosse legítimo e difícil ao mesmo tempo, original em sua essência, mas que existisse uma certa repaginação, né? De uma forma que transferisse ao jogador aquela sensação que a gente tinha da dúvida, do desafio, que era justamente os sentimentos que eu sentia, por exemplo, quando eu era menino e comecei a jogar o Tibi, era tudo muito novo, uh, as coisas eram diferentes, né? E hoje, de certa forma, a gente sabe muito sobre Hulk Guard e não tem mais o mesmo sentimento. Então, meu pensamento era criar um jogo 
na intenção de fazer o resgate desse sentimento, porque eu acredito que isso é muito importante, né? A gente hoje tenta sempre buscar um jogo para se divertir, um jogo que, que leve desafio, mas quando a gente sabe demais sobre ele, aquilo acaba perdendo um pouco a importância, e nisso você não se diverte tanto, né? Portanto, o Hard Guard é um mundo que prega muitas peças. Os jogadores eles estão acostumados com os padrões do original Rock Guard, e talvez aqui eles sejam surpreendidos. Então esse foi o intuito principal de eu desenvolver esse projeto. Os próprios itens comuns do jogo, né, como a Mace, Estuda de Armor, Blast Shield e vários outros, aqui são 20 vezes mais difíceis de serem obtidos, às vezes até mais, variando uh, o nível de complexidade daquele artefato. E isso certamente foi estratégico, né, porque o meu objetivo é manter um sistema econômico interno que seja aquecido, até porque em Hard Guard existe a Forge e você poderá aumentar o tiro do seu artefato. Então... Uh, você conseguir dropar um, um item dentro desse jogo, eu garanto para vocês, a sensação é diferenciada. Se vocês vissem a gritaria que é no Discord quando esses caras dropam um rare, é insano, cara. É legal de ver a reação da galera. O jogo, por ser difícil, quando você consegue algo, a sensação ela é indescritível, cara. Inclusive, Hulk Guard, <risos> pasmem, é PVP. Todos os jogadores a partir do level 8 aqui podem se tornar vítimas ou então heróis e criar a sua própria história e também o seu próprio respeito dentro do jogo. E bom, para finalizar, a gente está planejando o futuro de, de Hard Guard com um sistema de profissões. E isso seria basicamente mais um item a ser introduzido dentro do jogo como uma forma econômica, né? Para vocês conseguirem desenvolver mais comércios, mais trocas, criar mais dependências e também mais cooperação da própria comunidade. Eu acredito que isso é um fator importante, né? Porque de certa forma você une os jogadores quando você acaba fazendo com que um dependa do outro. Enfim, muito obrigado, rapaziada. Eu termino aqui deixando meus agradecimentos especiais aos membros do Discord, que colaboram diariamente me ajudando a corrigir os bugs. Sempre solícitos, sempre honestos. Nunca na história de Hard Guard tive um problema com os abusos. Os nossos membros são incríveis, cara. A nossa comunidade interna ela é muito bonita. Eu só tenho a agradecer pelas amizades, inclusive, que construí ali dentro. E Hevel... Obrigado novamente pelo espaço, você está fazendo parte da minha história a partir de hoje, um menino de 31 anos que apenas quer um jogo justo, um jogo sem pay to win, focado em entreter e oferecer à comunidade um ambiente amigável, legal, para que todo mundo consiga se divertir e desfrute de algo novo. Então é isso, rapaziada, me despeço, um grande abraço para vocês, obrigado. Muito obrigado ao Sam e Abdel pelo convite para eu jogar no servidor. Se vocês curtiram o server, vocês podem jogar de graça ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu acho que por hoje é isso. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. E se curtiu muito, considere apoiar aqui o canal na seção de membros. Eu vou indo nessa. Um abraço e falou!